écrit dans la parole. Maintenant, il y a des hommes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où ils ont touché leur femme et des femmes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où elles se sont données à leur mari. Vous vivez seulement alors qu'il y a un problème. Ça ressemble à ces gens qui ont un sérieux problème mais qui l'ignorent. Et un jour, il y a une explosion. Et demain, tu vas dire, ah, ma femme est adultère, mon mari est adultère. Quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme Quelle est la dernière fois que tu as laissé ton mari te toucher ce n'est pas parce qu'il prie que le corps a été enlevé. De la même manière que si quelqu'un est chrétien, il a faim, il a soif, il a aussi ses besoins-là. Même s'il a une forte onction, Moïse, après le buisson ardent, il sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a épousé une Éthiopienne. Eh Kokati Sama et Longoli en côté. En français. La traversée de la mer rouge n'a pas enlevé le désir sexuel chez Moïse. Et souvent, c'est quand tu as une femme très spirituelle que les gens tombent dans ce piège-là. « Ah, elle prie trop, elle prie trop, mon mari prie trop, donc il n'est pas là-bas. Hein? » Et maintenant, au lieu de le sanctifier, tu l'exposes au péché. Des hommes qui voyagent une année, ils laissent leur femme comme ça, six mois ils laissent leur femme comme ça et ils attendent quand ils vont venir, ils trouvent une femme qui est devenue nonne. Autant vous dites dans vos têtes, est-ce que vous avez mangé le matin Est-ce que vous avez mangé à midi Est-ce que vous avez mangé le soir Il faut aussi dire, est-ce que cette semaine, est-ce que ce mois-ci, est-ce que ce, ce trimestre, certains même cette année-ci hmm. Vraiment. Et maintenant, certains, ils tombent dans le piège parce que les chrétiens, dans ce domaine-là, ils ont tellement honte, surtout les femmes, elles ne peuvent pas mettre ça sur la table de peur que le mari dise que tu es impudique. Non, maman, tu n'es pas impudique, c'est ton droit. Amen. Et ton mari a la dette. Quand quelqu'un te doit, tu dois réclamer le paiement de la dette. La Bible dit que le mari rende, que chacun rende à l'autre ce qu'il lui doit. Donc la satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et certains ils ont des dettes de 10 000 dollars, de 20 000 dollars, d'autres d'un million de dollars. Il faut payer vos dettes. Et tu sais, quand quelqu'un t'a dette, tu es très en colère. C'est pourquoi ta femme est très colérique. Elle te répond mal tout le temps, tout le temps. Toi, tu penses qu'elle est attaquée par des démons. Non, vous avez une réponse, ma bésobie, ma bimère. 